Ganz in Weiß beginnt unsere Reise zu Deutschlands Bergen, die Sie kennen sollten. Zugegeben, so richtig weiß ist es nicht. Aber davon abgesehen, ahnen Sie schon, was das ist und vor allem wo? Es ist Salz, Kalisalz. Aufgeschüttet zu einem riesigen Berg, dem Monte Kali in Mitteldeutschland. Von hier aus haben wir alle weiteren Berge sortiert, von nah bis weit entfernt, ganz unabhängig von der Gipfelhöhe. Das hat ja völlig andere Dimensionen, als wenn man das wirklich von einer weiten, Auto, weit entfernten Autobahn sieht. Das Beste ist, man kann diesen Monte Cali sogar besteigen, zu Fuß. Allerdings, der Aufstieg kann anstrengend werden. Ich bin gespannt, ob ich durchhalte. Ansonsten werde ich mich an den Rucksack meines Vordermanns hängen. Dann geht's voran. Unser Organisator hat es schon erzählt und gesagt, die, die nicht fit sind oder sich fit fühlen, sollten auch lieber unten in der Gaststätte bleiben. Aber mal schauen, wie Gipfel ist ja in Sicht. Rund 520 Meter hoch ist der Monte Cali und damit der höchste künstliche Berg Deutschlands. Und er wächst immer weiter, wird immer höher weil unter Tage in der Region weiter Salz abgebaut wird. Ein ganz besonderer Job. Tief unter der Erde. Hier unten ist immer das gleiche Klima. Es gibt hier unten keinen Regen. Es gibt keine Sonne. Also egal zu welcher Tages- und Nachtzeit ich hier meine Schicht habe, ich werde nie Tageslicht sehen. Doch irgendwann ist die Schicht zu Ende. Und dann geht auch sie wieder nach oben. Vielleicht sogar auch mal auf den Gipfel des Monte Cali. Es lohnt sich. Ich habe das ausgesucht hier für die Gruppe und hatte nicht gedacht, dass es so spannend ist. Und auch die Steigung hatte ich mir so gar nicht vorgestellt. Die Anhöhe war natürlich heftig, aber dafür sind wir entlohnt worden. War schön. Muss ich sagen. So, jetzt gucken wir mal, wie wir wieder runterkommen. Ne? Und auch wir setzen unsere Reise fort und gelangen von hier aus zu unserem nächsten Berg. Nur 34 Kilometer vom Monte Cali entfernt ist der große Inselsberg. Haben neigt er seinen Gipfel über den Thüringer Wald. 916 Meter hoch und gleichzeitig ein besonders sehenswerter Teil des beliebten Rennsteigs. Übrigens, falls man hier über dem Inselsberg einen Adler fliegen sehen sollte, dann könnte er aus der Falknerei am Fuße des Berges stammen. Wenn so ein wildes Tier, ja, dessen Vertrauen du dir erkämpft hast, wenn der irgendwann aus freien Stücken zu dir fliegt, das ist einfach Wahnsinn, da kriegt man, krieg man Gänsehaut. Es ist eher unwahrscheinlich, dass die Greifvögel ausbüchsen. Denn sie wissen ganz genau, was sie an Lisa Schubach haben. Die junge Falknerin hat viele ihrer gefiederten Lieblinge von klein auf großgezogen. Einfach ein Team zu bilden zwischen Vogel und Mensch, eine enge Bindung zu einem eigentlich wilden Lebewesen aufzubauen, das ist einfach so unbeschreiblich schön. Dieses besondere Verhältnis kann man bei den Vorführungen in der Greifenwarte immer wieder bestaunen. Hoch oben auf dem Inselsberg gibt es auch noch etwas ganz Besonderes zu entdecken. In diesem Turm, natürlich ganz oben, befindet sich das höchste Hochzeitszimmer Thüringens. Hey. 
Und wem selbst das nicht reicht, kein Problem. Es geht noch höher. Also die da 119 Meter sind da. Wir stehen bei 906 Meter. Also ist das die Trauung auf jeden Fall über 1000 Meter. Schwindelfrei muss man da schon sein. Natürlich auch die Standesbeamtin. Ja, Freifeldturm, Achterbahn bin ich erprobt, macht Spaß, mag ich, habe ich gern, <lacht> kann losgehen. <lacht> Ein spannender Moment. Vor allem auch für das Brautpaar. Wir waren schon mehrmals mit dem Korb ja. unterwegs, also alles gut. Wir stehen so, wir haben, sie brauchen so ein bisschen den Kick. <lacht> Langweilig kann es nicht sein. In rund 1000 Metern Höhe fallen die entscheidenden Worte leicht. Das kann aber auch an der Höhenluft liegen. Ja, ich will. Es wird allen in Erinnerung bleiben. Eine solch spektakuläre Trauung hoch oben über dem großen Inselsberg. Vom Monte Cali 45 Kilometer Richtung Süden liegt die Wasserkuppe. Ein Paradies für Flieger. Nach dem Start vom Gipfel in 950 Metern Höhe bietet sich ein atemberaubender Ausblick auf den höchsten Berg Hessens. Doch es geht auch etwas minimalistischer. Gleiten nur mit einem Schirm aus Stoff. Und zur Sicherheit gemeinsam mit einem erfahrenen Piloten. Oh, und wie schön, ha? Ja, es ist tatsächlich auch die schönste Seite, der schönste Ausblick, den wir hier haben. Ähm, auf der Wasserkuppe, die Nordseite. Schön. So, das ist das Passagiergurtzeug. Aha. Das ist ein bisschen einfacher aufgebaut. Das ist ja richtig ein Sitz. Ja, das ist richtig ein Sitz, ein richtiges Sitzbrett. Und ich möchte dich auch dann da bitten, dann später darin zu sitzen wie auf dem Stuhl. Okay. Das passt eigentlich ganz gut. So lassen wir das, ne? Okay. Du, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich <lacht> irgendwie total. Man muss es einfach mal machen. Das Radom ist das Wahrzeichen der Wasserkuppe. Früher für militärische Radartechnik genutzt, ist es heute auch ein ganz besonderer Konzertsaal. Die Akustik des Radoms ist einfach so einzigartig. Und wenn man da drin das Privileg hat, Musik machen zu dürfen, und man, man schickt einfach nur einen Ton in den Himmel, sag ich mal, das ist schon einfach inspirierend. Surround 12.0 ist ein elektronisches Konzert von Frank Tischer. Töne und Klänge aus zwölf Richtungen. Viele Leute denken, Musik, die auf elektronischer Basis beruht, kann nicht emotional sein. Das sehe ich anders, weil wenn es einem gelingt, damit so umzugehen, dass angenehme Klänge und Töne entstehen, dann berührt es die Menschen und die fragen nicht, wo kommt der Ton her. 
Sphärische Klänge erhallen in der größten leerstehenden Radarkuppel Deutschlands, mitten auf der Wasserkuppe. Es ist ein kurze Pause machen vom Alltag. Einfach mal die Seele baumeln lassen, chillen, abspacen. Das wird mich mein Leben lang begleiten, das Radom und die Musik da drin. Wir bleiben in Hessen und sind jetzt 69 Kilometer vom Monte Cali entfernt, am Hohe Rotskopf. Wenn es auf dem Hohe Rotskopf geschneit hat, dann kommen die Wintersportler in Scharen. Das war schon früher so, auf dem fast 764 Meter hohen Berg, dem zweithöchsten in Hessen. Es gab hier sogar auch eine Skisprungschanze, die wurde allerdings längst abgerissen. Ein paar Kilometer weiter weg steht noch eine, allerdings auch nicht mehr einsatzbereit, wie man unschwer erkennen kann. Erwin Mengel hält noch immer den Schanzenrekord mit 34 Metern und erinnert sich an so manch verrückten Wettkampf. Wir hatten den Georg Thoma, Olympiasieger, hier als Ehrengast gehabt. Wir hatten die deutsche Nationalmannschaft mit vier, fünf Springern hier gehabt. Das waren schon Highlights, aber die durften daher nicht springen, weil die Schanze ein bisschen gefährlich war. Unten im Auslauf waren rechts und links freiliegende Steine und die Matten selber haben wenig Führung gehabt. Und da hat der Trainer gesagt, Leute, eure Knochen sind mir zu schade, ihr springt hier nicht drauf. Und da waren wir alleine. Am Hohe Rotskopf wird es nun Zeit für eine kleine Stärkung. Am besten in der Taufsteinhütte. Vor 20 Jahren hat Jürgen Carnier hier angefangen. Die gute Küche war nie ein Problem. Doch anfangs steckte der Tourismus am Hohe Rotskopf noch in den Kinderschuhen. Und das war ein Problem. Lecker, super. Weil wir hatten hier im März früher, im März kam kein Mensch. Du warst alleine hier oben. Ich habe am Fenster gesessen, habe rausgeguckt. Die Autos sind vorbeigefahren. So fing es an. Mittlerweile läuft alles prima. Erst recht seitdem Holzfässer zum Verweilen einladen. Das ist ja schnuckelig. Oh. Ja. Also, ich bin fast sprachlos. Also, wir sitzen quasi da, wo früher der Wein stand. Übernachten im Weinfass. Das ist noch mal ein Stück mehr Gemütlichkeit. Ich bleib hier. <lacht> Wir übernachten heute Nacht einfach hier. <lacht> Wunderbar. Guck mal hier, mit Liebe zum Detail. Einfach schön. Dann haben wir jetzt zwei Stück davon. Und die sind auch sensationell. So können die Nächte kommen und gehen. Am Hohe Rotskopf. Wow. 105 Kilometer nördlich vom Monte Cali liegt der Wurmberg. Mit genau 971,2 Metern ist der Wurmberg der höchste Berg Niedersachsens. Und hier, mitten im Harz, ist in der Winterzeit meist Ski und Rodelgut. Aber auch ohne Schnee wird es am Wurmberg nicht langweilig. Und es müssen nicht einmal zwei Räder sein. So manchem genügt sogar eins. Die Einrad-Bergabfahrer haben ein ganz spezielles Gefährt. 
das ist halt für die Berge gemacht. Also es hat halt einen dicken Reifen mit Profil, hat halt eine Scheibenbremse und was ich auch habe, ist eine Tiba nennt sich das. Das äh, gibt also für längere Touren gibt es halt ein bisschen mehr Komfort und man hat halt auch eine bessere Handposition zum Bremsen. Am Wurmberg gibt es Strecken, die man mit einem Einrad meistern kann, obwohl die Pisten ursprünglich für Mountainbiker gebaut wurden. Beim Einrad äh, hat man zwar keinen Lenker, aber man hat auch keinen Lenker, über den man rüberfallen kann. Und das ist allgemein viel sicherer. Also man lenkt halt mit der Hüfte. Und ich persönlich würde auf dem Fahrrad niemals das runterfahren, was äh, ich auf dem Einrad runterfahre. Also alle Einradfahrer denken, die Mountainbiker sind verrückt. Und alle Mountainbiker denken, die Einradfahrer sind verrückt. Aber also ich persönlich finde, Einradfahren ist viel sicherer als Mountainbiken. Yeah. Wem das alles zu anstrengend ist, der kann natürlich auch die Wurmbergbahn benutzen. Die fährt hoch bis zum Turm. Früher stand an dieser Stelle eine Schanze, von der auch gesprungen wurde. Der alte Sprungturm war weithin sichtbar, bis er dann schließlich sehr zum Leidwesen vieler Harzbewohner abgerissen wurde. Die Harzer Bergkuppen sind nicht so groß unterscheidbar. Aber der Wurmberg hatte ein unverwechselbares Profil mit dem alten Schanzenturm. Und als der weg war, kamen selbst Leute aus Sachsen-Anhalt, die gesagt haben, jahrelang haben wir gen Westen gesehen und auf den Turm geblickt und wussten, da ist Westen, ihr werdet doch wohl wieder einen hinbauen. Das hat man gemacht. Der neue Wurmbergturm bietet nicht nur einen tollen Ausblick, sondern ist selbst weithin sichtbar. Ebenfalls im Harz und 108 Kilometer vom Monte Cali entfernt ragt der Brocken empor. Doch meist liegt der Gipfel im Nebel. Der Brocken gilt als nebelreichster Ort Europas mit durchschnittlich 306 Nebeltagen im Jahr. Und auf 1141 Metern Höhe treiben auch manchmal ganz besondere Damen ihr Unwesen. Der höchste Gipfel im Harz wird nicht ohne Grund auch Blocksberg genannt. Zu Walpurgis übernehmen die Hexen und Teufel die komplette Harzregion um den Brocken. <lacht> Also es muss schon, schon so ein grimmiges äh, Gesicht sein. Also eine Hexe muss nicht unbedingt gute Laune haben. Und ähm, der Teufel, der kann richtig Kerl sein. Monika Schröder und ihre Tochter Anna erwecken regelmäßig einige der dämonischen Hexengestalten zum Leben. Alles, was wir jetzt hier machen, haben wir uns auch wirklich selber quasi angeeignet, ausgedacht. Bei jeder Hexe fällt einem irgendwie was Neues ein. So, jetzt ziehen wir erstmal die, ziehen wir erstmal die Arme an. Also, was die Arme werden sollen. Heutzutage trägt eine Hexe Mode von gestern. Kleider und Masken sind Spenden. Ich bin damit aufgewachsen. Ich glaube, ich habe das erste Mal ähm, habe ich, glaube ich, mitgetanzt, da war ich fünf ja, oder vier. Genau, also da war ich auf jeden Fall noch sehr klein. Und seitdem bin ich eigentlich jedes Jahr Teil von Walpurgis. Jetzt hat sie auch noch einen fetten Pony. Kann ja nichts mehr schief gehen. Und dann heißt es raus ins Dorf. Die Hexen übernehmen den Ort. Tschüss, meine das wird Freunde. Ja. Aber es flattert auch schön. Absolut. Ja, also haben wir auf jeden Fall die richtigen Stoffe genommen. Flattern ist, ja. ja. Ach, 
schön. Ja, super sieht das aus. Cool. Ja. Auch außerhalb von Walpurgis ist der Brocken ein beliebtes Wanderziel. Selbst Goethe bestieg den Berg viermal. Mythen, Sagen und ganz spezielle Bräuche. All das findet man hier. So kann man manchmal bis hier hoch seltsame Peitschenknaller hören. Peitschenknallen ursprünglich kommt von den alten Vorleuten. Wir hatten damals kein Telefon oder ähnliches. Die mussten sich ganz einfach mit der Peitsche verständigen. Sie sehen hier die äh, schmalen Waldwege. Früher wurde ja das ganze Holz mit Pferden gerückt. Da gab es ja die Technik noch nicht. Und die Wege waren wirklich so ausgelegt, dass wirklich nur ein Wagen, auch die Langholzwagen, waren ja mit Pferden bespannt. Die kamen dann die Wege runter und mussten eben oben stehen bleiben und knallen und wussten, dass der Weg frei ist und konnten somit auch den Weg passieren. Auf geht's nach Nordrhein-Westfalen. 110 Kilometer vom Monte Cali weg befindet sich der Kahle Asten. Er wird auch der Vater der Sauerländer Berge genannt. Auf 842 Metern beherbergt er im Astenturm seit 1918 eine Wetterwarte. Von hier oben hat man nicht nur alle umliegenden Berge im Blick, sondern auch zahlreiche Wanderwege zur Auswahl. Wer den Rothaarsteig entlang wandert, wird mit einer tollen Landschaft belohnt. Was ich hier richtig cool finde, ist, dass dieser Platz einfach noch so ein bisschen geheim ist. Also ähm, er liegt zwar direkt am Rothaarsteig, aber man kann natürlich nicht ranfahren und man muss wirklich hoch wandern. Und man hat hier einfach so eine super, super schöne Aussicht. Das ist irgendwie äh, noch immer so ein kleiner Geheimtipp. Ganz sicher ist, irgendwann führt der Rothaarsteig den Wanderer auch am kahlen Asten entlang. Man muss sich nicht entscheiden, man kriegt sozusagen beides. Von dem einen hat man eben eine tolle Aussicht, bei dem anderen kann man sich dafür ins Gipfelbuch des Höchstenbergs NRW eintragen. Man hat ja hier Heide, weite Aussichten und ja, ich glaube, zu jeder Jahreszeit ist es hier ähm, einzigartig und äh, jedes Mal sieht man wieder neue Ecken. Wandern macht hungrig. Das weiß auch Andreas Gielsbach. Ihn trifft man vor allem in der Blaubeerzeit am kahlen Asten, beim Pflücken. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Also wenn wir jetzt am Wochenende schon einige hier gepflückt haben, dann dauert das den nächsten Tag immer etwas länger. Ist das auch wie eine meditative Beschäftigung? So ist das ja. Das kann man eigentlich nicht berufsmäßig machen. Es gibt so zwei Pfannekuchen. Also wir müssen noch ein bisschen, wenn man satt werden wollen. Noch alle hier. Ist das Schälchen voll, geht's zurück an den Herd. In seinen Landgasthof in Winterberg. Und hier entsteht dann in der Küche eine Spezialität. Ich brauche mal so fünf, sechs Pfannekuchen. Blaubeerpfannkuchen mit Blaubeeren. 
direkt vom kahlen Asten. Ich esse die fast so gerne wie meine Frau. Sehr lecker. Wunderbar. 197 Kilometer vom Monte Cali entfernt besteigen wir nun den Drachenfels in Nordrhein-Westfalen. Mitten im Siebengebirge, hoch über dem wunderschönen Rheintal. Zwischen Königswinter und Bad Honnef erhebt sich der Drachenfels auf 320 Metern Höhe. Ganz oben die Ruine der altehrwürdigen Burg. Altehrwürdig ist auch die Drachenfelsbahn, die älteste zahnradbetriebene Bahn Deutschlands. Aber es gab früher auch andere Möglichkeiten, zum Drachenfels zu gelangen. Doch egal, ob hinauf oder hinab, wichtig war immer nur eines, das richtige Schuhwerk. Das gilt übrigens bis heute, denn die Esel sind mittlerweile im wohlverdienten Ruhestand. Wohl dem, der gleich am Drachenfels zu Hause ist. So wie sie, Angela Andersson. Die Aussicht und die Lage hat uns schon begeistert. Das Haus sah damals nicht so aus, als wir es gekauft haben wie heute. Also wir haben da schon einiges an Zeit und auch Geld investiert. Und schauen Sie sich um, ist das nicht einfach traumhaft? Hier oben am Drachenfels pflanzte sie Kräuter und lernte alles über die Heilkraft der Pflanzen. Im kleinen Laden im Vorgarten können die Drachenfelswanderer dann die selbst hergestellten Tinkturen, Tees und Gewürze kaufen. Wichtig an den Kräutern ist ihr dabei vor allem eines. Ihre Wirkung. Dass wir heute eigentlich wieder neu lernen müssen, was sie alles können. Und sie können jede Menge. Sie sind nie ein Ersatz für einen Gang zum Arzt, aber sie können ihren Körper damit wunderbar unterstützen. Und sie können vielleicht auch ein bisschen vorbeugen. Ihr Wissen über die Kraft der Heilpflanzen und Kräuter gibt Angela Andersson gern weiter. Mittlerweile ist aus dem anfänglichen Hobby mehr geworden. Das war für mich dann ganz schnell klar, dass ich den Bürojob eintauschen möchte gegen das hier richtig machen. Weil ich einfach merke, da hängt mein Herzblut dran. Und es gibt nichts Schöneres, als hier wirklich ähm, sag mal, mit den Kräutern in der Natur eins und eins zu sein. Ein bisschen Kräuterkunde auf dem Weg zum Drachenfels kann nicht schaden. Weiter geht die Reise zu unserem nächsten Berg. 215 Kilometer vom Monte Cali entfernt ragt der Fichtelberg aus dem Erzgebirge empor. Auf fast 1215 Metern ist die Wahrscheinlichkeit auf weiße Winter höher als anderswo. Gut für die Skibegeisterten. Mit etwas Glück treffen sie auch den Flo vom Fichtelberg, wie er liebevoll von seinen Fans genannt wird. Skisprunglegende Jens Weißflog ist seiner Heimat treu geblieben. Nach seiner Sportkarriere wurde er in Oberwiesenthal ein erfolgreicher Hotelier. Von der ersten Bleistiftzeichnung bis hin zur Lage der Steckdosen, der Lampen, Aussuchen von Stoffen, Möbeln, Liegen. Im Großen und Ganzen ist es meine Idee gewesen und die habe ich bis zur letzten Schraube umgesetzt. Die Gäste, die kommen in der Welt rum, sehen viel und 
vergleichen natürlich auch. Und da ist es natürlich so, dass wir da nicht stehen bleiben können, sondern auch den Gästen immer wieder was Neues bieten müssen. Gesagt, getan. Immer mal was Neues auf dem Fichtelberg. Wie wäre es zum Beispiel mit ein bisschen Nervenkitzel? Auf der längsten Flyline der Welt. 1,5 Kilometer hinab ins Tal. Macht wirklich Spaß. Wunderschönen Blick über Wiesenthal und man rutscht und fliegt durch die Baumwipfel hindurch. Kann man nur empfehlen. Daumen hoch. Tolles Erlebnis. Kinder können da definitiv mitmachen und das ist halt das Schöne dran. So, Achtung, grün und viel Spaß. Doch auch wer es lieber etwas bodenständiger mag, wird am Fichtelberg fündig. Es macht einfach nur Spaß. Also das ist wie Rollerfahren im, im Gelände. Einfach mal, ne? So von der Straße kennen wir noch als Kindheitstagen. Und hier kann man wirklich mal im Gelände auch mal ein bisschen Spaß damit machen. Bei der Fahrt vom Fichtelberg hinab sollte man einen Halt einplanen. Am Alpaka-Gehege, am Fuße des Berges. Insbesondere dann, wenn die Vierbeine frisch frisiert werden. Es ist einfach ein schönes Gefühl, weil man auch das Gefühl hat, den Tieren wirklich was Gutes zu tun. Wenn man dann sieht, wie sie geschoren wieder über die Wiese laufen, sich sonnen, sich wälzen. Es ist eine schöne Arbeit. Wir freuen uns ja das ganze Jahr darauf, dass die Schuhe endlich beginnt. Wir haben super schönes Wetter, es ist warm. Die Alpakas freuen sich, dass sie ihre Wolle runterkriegen. Sie liegen jetzt draußen in der Sonne, die ersten schon. Alles gut, wir sind total glücklich heute mit unserer alpaka -Schuhe. Da liegt der Hauptaugenmerk dann auch darauf, dass die Tiere tiergerecht geschoren werden, dass verletzungsfrei geschoren wird und dass die Tiere dabei vernünftig behandelt werden. Mit modischem Kurzhaarschnitt. Tja, so lässt es sich aushalten am Fichtelberg. Vom Monte Cali 222 Kilometer weg geht es nach Brandenburg. Dort liegt der Hagelberg. Doch wo bitte soll hier ein Berg sein? Auf den ersten Blick sieht man nichts. Auf den zweiten allerdings erkennt man ein Gipfelkreuz. Und tatsächlich, hier ist er. Der Hagelberg ist die höchste Erhebung in Deutschlands kleinste Mittelgebirge. Ab 200 Meter Entfernung darf sich ein Hügelberg nennen und der Hagelberg hat nach neuesten Messungen 200,4 Meter. Und die sind sogar mehrmals vermessen worden und somit amtlich bestätigt. Besonders die Ruhe und Abgeschiedenheit rings um den Hagelberg zieht Menschen an. Auch Kreative die hier ihre digitale Arbeit erledigen wollen. Coworking unter Gleichgesinnten. Oder komplett offline in der Küche. Ich war mehrere Jahre Richterin am Sozialgericht und danach Beamtin in einem Bundesministerium. Und das in einem Arbeitsumfeld, wo der Leistungsdruck immer zugenommen hat, bis zu einem Punkt, wo ich da nicht mehr mitkam. Jetzt kümmert sie sich hier um das leibliche Wohl. Verweilen und entspannen, das geht auch in den Wäldern am Hagelberg. Und man kann dabei so einiges entdecken. Beispielsweise die Kunstinstallation Kiefern im Wald von Susken Rosenthal. Ah, 
Also das gewachsene Holz wird ja, hier angepflanzt, um auch zu Bauholz zu werden. Und aus dem Bauholz entsteht Architektur und die Architektur ist auch wiederum vergänglich. Das, es geht um das Werden und Vergehen eigentlich. Bereits 2007 hat die Künstlerin ihr Werk hier im Wald installiert. Kiefernholz ist nun mal kein langlebiges Holz. Und das sollte also auch wieder in den Erdboden zurückfallen und wird es auch eines Tages. Aber in der Zwischenzeit ähm, bin ich gefragt worden, ob ich zustimme, dass es noch mal restauriert wird. Und so sind im vergangenen Jahr einige Balken ausgetauscht worden und so wird der Verfallsprozess ein bisschen hinausgezögert. <lacht> 243 Kilometer südwestlich von Monte Cali findet man den Erbeskopf in Rheinland-Pfalz. 816 Meter. Das bedeutet, der Erbeskopf ist der höchste Gipfel im Hunsrück. Und nicht nur das. Es gibt nirgendwo in Rheinland-Pfalz einen höheren, besseren Ausblick als hier. Nee, höher ja. geht's wirklich nicht mehr. Einmal über den Hund. Der höchste Punkt von Rheinland-Pfalz. Genau. Ja. Wer einmal hier ist, sollte verweilen oder klettern. Vielleicht auch rodeln, sogar im Sommer. Ich fahre hier lieber schneller als langsam. Mir gefällt die Bahn ziemlich gut, weil sie ist auch nicht zu groß. Ich fahre sehr, sehr gerne richtig schnell. Das trifft sich gut. Denn wer es schnell mag, der kann hier auch so richtig in die Pedalen treten. Der Erbeskopf hat einen tollen Trailpark. Strecken sind schon anspruchsvoll, also auch für Muskeln und Fitness gar nicht zu unterschätzen. Erstmal Wurzeln, mal Steine, mal Sprünge. Das ist schon äh, sehr aufregend. In sich selbst einfach wirklich maximal an die Grenze zu gehen und einfach echt Fun zu haben den ganzen Tag. Mountainbiker, wo sonst die Skifahrer in den Lift eingehangen werden. Irgendwie eine verrückte Sache die diese beiden Männer ins Leben gerufen haben. Wir haben geguckt, wo gibt es einen Lift, wo gibt es einen schönen Berg. Und dann kam der Arbeitskopf aufs Tablett und so kam eins zum anderen. Also der Ort hier ist einfach speziell. Ich bin auch im Winter super gern hier, schon von Kindesbeinen an. Es hat immer was Mystisches. Du hast hier den Fahnen und äh, die verschiedenen Gräser. Es ist einfach toll und wir wollten auch in unseren Strecken auf jeden Fall diesen Naturcharakter mit beibehalten. Was ich cool finde, dass der Erbeskopf halt eben mehrere Strecken noch bauen möchte, finde ich gerade für die Jugendlichen sehr cool, dass der Berg hier auch einfach nochmal genutzt wird und die Jungs halt eben auf den Bikes gehen und nicht äh, zu Hause auf der Playstation sitzen, finde ich sehr nice. Die schwierigen Hindernisse, die können einfach umfahren werden, ganz einfach. Und wer halt Vollspeed geben will, der kann halt einfach drüber heizen. Also deswegen ist es eigentlich tatsächlich, finde ich, sogar für jeden geeignet. Wer schon mal im Bikepark war, kann direkt hierher kommen. Also ja. direkt, ja. In 254 Kilometern Entfernung zum Monte Cali besuchen wir jetzt den Dollberg, der höchste Berg im Saarland. Immerhin 695 Meter hoch. Aber ein Gipfel ist nicht zu erkennen. Dichter Wald versperrt den Ausblick auf die Umgebung. Und die ist interessant. Ein 10 Meter hoher Steinwall aus der Keltenzeit. Die Reste einer Befestigungsmauer zum Schutz der Siedlung. Erbaut im ersten Jahrhundert vor Christus. 
Eine große Vermutung ist einfach, dass man sagt, es war ein Handelsweg. Und es ist auch im Mittelalter, kennt man das noch, dass man ähm, dort, wo man Zölle erhoben hat oder eben auch ein Machtsymbol errichten wollte, da durfte es auch ein bisschen prunkvoller sein. Die Kelten haben hier vor vielen Jahrhunderten in der Region des Dolbergs gelebt. Sieht aus, als wenn man Brei machen. Der Verein der Hochwaldkelten in Otzenhausen will die Lebensart der Kelten in der heutigen Zeit praktisch nacherlebbar machen. Mit Mitteln und Methoden von vor über 2000 Jahren. Ich versuche eine Form zu erzeugen für den ältesten äh, Metallfund hier in der Region. Da hat man vor über 100 Jahren einen Kupferbeil gefunden und das wollen wir jetzt mal hier versuchen nachzuarbeiten und es ähm, zu gießen und mal gucken, was rauskommt ne? und das nachzuempfinden. Ein Originalfundstück aus dem Hunsrück, mehr als 4000 Jahre alt. Hergestellt mit viel Können, Mühen und Feuer. Wie das möglich war, versucht man hier und heute nachzubauen. Wir arbeiten mit Museen zusammen, mit äh, Universitäten, Instituten und wir versuchen, die, diese Dinge immer nach Originalfundstücken äh, zu arbeiten. Also äh, zu uns kommen die Leute dann, wenn sie bestimmte Dinge haben wollen, äh, die es so eigentlich nirgendwo anders gibt, um dann genau dieses Stück zu haben, aus bestimmten äh, Grabzusammenhängen, aus bestimmten Fundkreisen. Darum sind hier die Stücke, die wir hier gießen, haben einen Kontext äh, im Bereich Saarland und sind hier gefunden worden. Ist das nicht ein Erbe, wo man äh, sagt, das müssen wir weiter bearbeiten, können wir da nicht noch mehr rausholen? Eben das, was eben ein Weltkulturerbe ausmacht. Denn das ist das, denke ich, auch, was wir in dieser Region haben. Die Geschichte der Kelten. Rings um den Dolberg. <Musik> 281 Kilometer vom Monte Cali Richtung Norden treffen wir auf den höchsten Berg in Hamburg, den Hasselbrack. Hamburg hat einen Berg? Ja, richtig. 116 Meter hoch, stilecht, mit einem Gipfelkreuz. Und Hamburg hat auch einen Bergführer. Hamburg braucht einen Bergführer, weil Hamburg schlicht und ergreifend Berge hat. Wenn etwas höher ist als die Umgebung, dann gilt das als Berg. Genau, so ist das mit den Bergen. Auch in Hamburg. Und der Hasselbrack ist tatsächlich höher als seine Umgebung. Ja, ein Berg ist dann, äh, zumindest in Hamburg, ein Berg, äh, wenn man fünf Meter runter muss. Äh, bevor es wieder hochgeht. Äh, in den Alpen oder im Himalaya äh, sind da die Ansprüche natürlich etwas höher. Geringfügig höher, könnte man sagen. Denn auch der Anstieg zum Hasselbrack kann für den untrainierten Wanderer durchaus anstrengend sein. Geschafft. 116 Meter. Nee, es, es ging äh, schon ein bisschen steil hoch hier, das ist klar. Und ja, höher geht's in Hamburg halt nicht. Tja, da kann man nichts machen. Außer vielleicht Trost in der nahen Berghütte suchen. Bei Seemannsliedern und bergtypischen Gerichten. Und manchmal trägt auch die Wirtin selbst bergtypische Kleidung, wie dieses Beweisfoto zeigt. Nur zwei besonderen Anlässen. Es ist oder? auch zu heiß für den Dämmel. Das, das klebt dann überall. <lacht> Gut, das will man nicht. Dann doch lieber den Leberkäse. 
Er bekommt lieber Käse. Sie auch? Ja. Den Kaiser Schmarrn. Ja, danke. Bitte schön. Im Prinzip ist am Hasselbrack alles da. Selbst ein typischer Bergjodler. Auch den kann man hier treffen. Überall, wo ich hinkomme, äh, komme ich und mache das Seminar spezifisch für den Völkerstamm. Ja? Und hier habe ich heute äh, natürlich die Waterkant, den hohen Norden, äh, den Fisch dazu. Das Interesse der nordischen Jodelinteressenten ist durchaus gegeben. Und Und beim Jodeln allein bleibt es meist nicht. Dafür sorgt natürlich der bayerische Lehrmeister. Der ist sehr verwurzelt, der Bayer. Der will zwar sehr gerne reisen, aber er kommt immer wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Letztlich sollte sich also niemand wundern, wenn man auf dem Hasselbrack auf jodelnde Hamburger trifft. Und, wie hat es dir gefallen? Leidig! Aha, so. <lacht> Unglaublich froh und glücklich, also auch sehr erleichtert. Ich bin stolz. Ich freue mich dabei, sonst würde ich es schon lange nicht mehr machen. Vom Ausgangspunkt unserer Bergestour, dem Monte Carli, ist der Teufelsberg in Berlin 286 Kilometer entfernt. Die Kuppeltürme sind das Wahrzeichen. Genau genommen ist der Teufelsberg ja weniger ein Berg, mehr ein Kunstobjekt. Vielleicht sogar eine der größten Street-Art-Galerien der Welt. You raise me up to walk on stormy <lacht> Und dabei ist der Teufelsberg doch geschichtsträchtig. Die Türme sind ehemalige Spionagebauten von Amerikanern und Briten aus den 60er Jahren. Und der Berg selbst ist aufgeschüttet aus Kriegstrümmern des Zweiten Weltkriegs. Darunter verborgen die Reste der Wehrtechnischen Fakultät. Das ist allerdings alles lange her und nun schon viele Jahre dem Verfall preisgegeben. Für Fotografen und Lost Places-Fans ist der Teufelsberg allerdings immer ein begehrter Ort. Auf 120 Metern Höhe, so hoch ist der Teufelsberg, gibt es viel zu entdecken. Mich interessieren verlassene Objekte im, im Nirgendwo. Mit Geschichte, mit den Erinnerungen, die wir damit haben und natürlich die Assoziation, die sie wecken. Die Schönheit des Verfalls, die Stimmungen, die Weite der Natur, wie es eingebettet ist, das sind die Sachen, die mich als Fotograf interessieren. All das findet sich hier am Teufelsberg zur Genüge. Ich suche immer einen Ausschnitt, der a, die Endlosigkeit, wie dieses Objekt verloren in weiter Natur ist, das natürlich auch den Verfall zeigt und wie die Natur so langsam das Objekt wieder übernimmt. Auch viele Künstler nutzen den Teufelsberg für eine außergewöhnliche Präsentation ihrer Ausstellungen. Es gibt eigentlich keinen besseren Ort für so eine äh, ja, verschiedene Ausstellung einfach. Ich finde, so viele Eindrücke passen zu den ganzen Eindrücken, die man hier auch gewinnt, wenn man außerhalb dieser kleinen Galerie ist. Ja. 
auf in den Bayerischen Wald. 300 Kilometer vom Monte Cali entfernt liegt der große Arber. 1455 Meter hoch, der höchste Berg Bayerns außerhalb der Alpen. Bei guter Fernsicht kann man von hier aus sogar die Alpen sehen. Bauer Ludwig Fritz hat nur Augen für seine Kühe. Er treibt das Jungvieh auf die Weiden, die sogenannten Schachten des großen Abers. 500 Meter geht's dafür hinauf. Der jahrhundertealte Brauch des Schachtenauftriebs am großen Aber lebt er weiter. Genauso wie der Auerhahn und das Auerhuhn. Sie finden am großen Arber ihren perfekten Lebensraum. Dass das so bleibt, dafür setzen sich die Arber-Gebietsbetreuer ein. Also die Freiflächen hier im Arbergebiet sind vor allen Dingen fürs Auerhuhn ganz wichtig. Und wenn das Auerhuhn da ist, dann kommt auch gleichzeitig 3-10-Specht und der Sperlingskauz. Also der Auerhuhn ist so eine... Äh, Schirmart und wenn die, wenn es sehr gut geht, kommen viele anderen auch hinterher. Auch im Winter sind die Gebietsbetreuer am Arber unterwegs. Johannes Matt ist dann auch bei Schnee im Dienste des Auerhahns aktiv. Natur und Skitourismus, das passt nicht immer. Natürlich gibt es Konfliktbereiche, wo es dann auch schon mal hitzigere Diskussionen gibt, aber Austausch ist immer am besten. Die Skipisten nicht zu verlassen, das ist ein wichtiger Punkt, den der Ranger immer wieder versucht, an den Mann zu bringen. Denn wird der Auerhahn aufgeschreckt, kann es für das Tier das ausbedeuten. Doch heute ist vom Hahn auch für Johannes Matt nichts zu sehen. Ja, grandiose Fernsicht heute noch. Bis in die Alpen reicht der Blick bis zum Dachstein. Das ist einfach meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen, bin gebürtiger Weitler, ein bisschen aus dem unteren Wald. Aber ja, seit über drei Jahren betreue ich jetzt hier die Aberregion als Gebietsbetreuer und ist mir auch schon ans Herz gewachsen hier einfach. Immer wieder muss der Ranger feststellen, nicht alle Skifahrer halten sich hier im Naturschutzgebiet an die Regeln. Ja, hier haben wir jetzt Spuren die mitten ins Auerwild-Schutzgebiet reingehen, Skitourenspur. Ja, es ist einfach so eine seltene Tierart, die eigentlich so wunderschön ist. Also, äh, es ist der größte Waldvogel Mitteleuropas. Der Auerhahn bringt auf über 5 Kilo auf die Waage. Und ja, dass dann der Wintersportler sich gar keinen Gedanken macht, wie es dem Wildtier eigentlich im Winter geht, ist halt einfach echt sehr schade. Ja. Minus 10 Grad sind es heute auf dem Aber. Bei diesen Temperaturen versteckt sich der Auerhahn in Schneehöhlen und bewegt sich kaum. Und dann findet der Ranger etwas. Ah, jetzt haben wir doch eine Spur vom Auerhahn gefunden. Also eine Losung. Ja, nachdem es ja gestern noch geschneit hat, musste es jetzt über Nacht gewesen sein, dass der Auerhahn Baum der abends auf und ja, dann seine Hinterlassenschaften den wir jetzt hängen. Wo der Auerhahn jetzt ist, bleibt unklar. Seine Hinterlassenschaften werden im Labor ausgewertet und möglicherweise einem bereits erfassten Tier zugeordnet. Ort und Zeit, alles wird genau protokolliert. Zum Wohle des Auerhahns. Für mich ist es der absolute Traumjob, draußen in der Natur sein zu dürfen während der Arbeitszeit und ja, die Arbeit einfach zu genießen. Vom Monte Cali geht es jetzt 334 Kilometer ostwärts ins Zittauer Gebirge. Dort erwartet uns der Eubin. Es ist der bekannteste Berg des Zittauer Gebirges. Der Eubin grüßt seine Gäste von 514 Metern Höhe. Mit viel Dampf kann man in den gleichnamigen Ort am Fuße des Berges Eubin gelangen. Musik 
Die Mitarbeiter der Zittauer Schmalspurbahnen tun alles, damit die Züge mit den alten Loks ständig unter Dampf bleiben. Und natürlich auch sauber. Am schlimmsten ist es, wenn es regnet. Dann ist da noch alles voll Sand und so. Also das ist am meisten Dreck. Und das merkt man dann auch äh, bei den Aussichtswagen. Da ist mehr Ruß auf den Sitzen dann, also durch den Dampf und den Dampfloks. Und das ist eben auch hier beim. Darum habe ich ja, sind ja diese Rillen hier und die sind ja dann auch schwarz. Das setzt sich dann ab. Mit Volldampf geht es so Richtung Eubin. Das letzte Stückchen den Berg rauf geht es dann natürlich nur zu Fuß. Nach oben, zur romantischen Burgruine und den Resten des Klosters auf dem Gipfel des Eubins. Hier kann man dann den alten Geschichten von früher lauschen. Die Kirche war nicht so, wie man sie jetzt sieht, sondern sie war wunderschön ausgestattet. Wir hatten einen Hauptaltar, wir hatten Seitenaltäre, einen Hochaltar, eine doppelstöckige Empore. Und vor allen Dingen auch über uns ein netzartiges Kreuzgewölbe, gänzlich aus Sandstein errichtet, eine Meisterleistung. Wir möchten zuerst einmal auf euer Wohl trinken. Bleibt gesund, erhaltet euch gut, kommt uns wieder mal besuchen und erst einmal zum Wohl, auf euch. Bei 165 Kilometer vom Monte Cali entfernt geht es jetzt in den Schwarzwald. Hier ragt der Feldberg empor. Der höchste Berg im Schwarzwald mit 1493 Metern. Bei passendem Wetter reicht der Blick bis zu den Schweizer Alpen. Vor allem wegen des fantastischen Ausblicks hat Maler Albi Meyer im alten Fernsehturm ein Atelier. In erster Linie schaue ich zum Fenster raus und versuche, was draußen abgeht, zu verinnerlichen. Damit ich das dann während dem Malprozess selber ganz automatisch zu der richtigen Farbe greife. Die Wolken verändern sich gerade am Abend, wenn oben Licht ist, so rasend schnell, wenn die Sonne hinterunter geht, dass sie dann halt einfach immer gleich wieder andere Situationen sind. Wenn ich links zum Fenster rausschaue, haben wir eine andere Situationen, wie wenn ich rechts rausschaue und, und der ganze Wechsel. Also es wird nie langweilig. Meine Frau ist meistens mit dabei. Zu zweit sieht man einfach mehr. Und äh, meine Frau weiß auch schneller, ob ein Bild was ist oder ob es nichts ist. Wenn die Besucher des Feldbergs abends ins Tal zurückkehren, sind die Meiers oft die einzigen, die noch bleiben.
Da haben wir einfach auch ganz viel Glück, das muss man auch sagen. Egal wann wir da oben übernachten, ich habe noch nie und ohne Wecker noch nie einen Sonnenaufgang verschlafen. Spätestens fünf Minuten vor dem Sonnenaufgang werde ich wach und gehe da am, am Fenster. Und das finde ich halt äh, für mich jedes Mal ein Wunder. Das Einzige, was uns von sich unterscheidet, mir ist der Sonnenuntergang lieber wie der Sonnenaufgang. Das sind so Momente, wo mein Mann immer auf meinem Spaziergang sagt, der Wald ist blau. Und dann denke ich immer, es ist alles Kohlrabe schwarz oder der Wald, aber der Albi sieht immer noch Farbe drin. Ja. <lacht> Doch manchmal wird es auch etwas lauter am Feldberg. So wie damals am 29. Mai 2014. Frühmorgens gegen vier, als es noch dunkel ist, kommen Musiker von 24 Trachtenkapellen auf den Berg. Und wir haben 402 Musiker hier. Das ist unglaublich, weil wir haben insgesamt 2400 Musiker im Blasmusikverband. Also das heißt, Fünftel ist heute Morgen Halb drei aufgestanden, um hier da mit dabei zu sein. Sie begrüßen den Tag mit dem Badener Lied. Ein besonderer Augenblick mehr auf dem Feldberg. Weiter geht's in die Bayerischen Alpen. 384 Kilometer vom Monte Cali entfernt liegt der Wendelstein. Wendelstein. 1.838 Meter hoch. Doch keine Sorge, man muss nicht hinauf klettern, man kann fahren. Beispielsweise mit der Wendelsteinbahn. Oben angekommen erwartet einen nicht nur ein toller Ausblick, sondern auch die höchstgelegene Kirche in Deutschland, etwas unterhalb des Gipfels. Doch der Zahn der Zeit und vor allem das Wetter nagen am alten Gemäuer. Vor einigen Jahren musste die Kirche daher umfangreich saniert werden. Ich bin ja froh, wir haben den Ortgang aufgemacht hier und haben festgestellt, drunter sind Spinnweben. Dann ist kein Bauschaden zu erwarten, weil sonst würden die da nicht reingehen. Dennoch finden sich hier und da einige Schadstellen, die saniert werden müssen. Der Mörtel zwischen den Steinen hatte sich nahezu aufgelöst. Pfarrer Helmut Kraus ist damals froh, dass die Kirche wieder auf Vordermann gebracht wird. Denn der Gottesdienst hier hoch oben am Wendelstein liegt ihm sehr am Herzen. Da ist das Rauffahren eigentlich auch schon eine Einstimmung in die wunderschöne Welt, in äh, die äh, Schöpfung. Also da komme ich ja Gott näher, wenn ich mich darauf einlasse. Und ich glaube, dass man das auch so sehen darf. Am 11. Juni 2017 strahlte die restaurierte Wendelsteinkirche im neuen Glanz. Direkt auf dem Wendelsteingipfel sind Wissenschaftler unter anderem der schwarzen Materie im All auf der Spur. Das Superteleskop ist das höchste und modernste in Deutschland. Damit können die Astronomen viele Lichtjahre weit in den Weltraum vordringen. Eine Erforschung des Alls ohne bemannte Raumfahrt. Also da ist meine Sicht natürlich eine sehr astronomielastige. Aber Weltraumastronomie mit bemannter Raumfahrt findet in einem 
erdnahen Orbit statt. Also da haben wir von vornherein schon mal das Problem, dass wie auf der ISS alle paar Stunden tag nacht rhythmus ist. Das heißt, hochstabile Experimente, sehr weit rausreichende Experimente können da in der Regel nicht durchgeführt werden. Also nicht alles muss vom Weltraum gemacht werden. Ähm, da, wo die Erdatmosphäre undurchsichtig ist, geht man in den Weltraum. Da, wo die Atmosphäre gut transparent ist, kann man das Ganze sehr viel günstiger und, und besser natürlich vom Boden aus machen. Genau dafür ist der Wendelstein mit über 1800 Metern Höhe perfekt. Hier entstehen fantastische Bilder von weit entfernten Planeten. In 387 Kilometern Entfernung zum Monte Cardi liegt das Nebelhorn. Ein echter 2000er. Genau sind es 2224 Meter. Mit einem fantastischen Blick auf die umliegenden Berge. Zum Gipfelkreuz des Nebelhorns fahren gleich mehrere Bahnen aus verschiedenen Richtungen. Und auch nach unten gibt es bekanntlich die verschiedensten Varianten, vom Berg hinunterzukommen. Aber man kann auch ganz relaxed die Gipfelsonne genießen. Ist die Sonne versunken, gibt es rings um das Nebelhorn dennoch jede Menge Spaß im Schnee. Wichtig ist, Fies oben lassen. Wenn der Fies runterbringt, zieht sich Fies unten rein, das tut auch. Und Leute, denkt dran, Abstand halten, wir müssen heute auf den Schlitten. Okay, Seid ihr alle so weit? Und los geht's. Früher wurden mit den Schlitten Heu und Holz ins Tal transportiert. Jetzt sind es die Partypeople, die so ins Tal donnern. Ein uriges Erlebnis allemal. Nachtwandern einmal ganz anders. Danach muss man ganz sicher gut ausschlafen. Am besten wie die Eskimos. Bei Temperaturen um 0 Grad in der Iglu Lodge am Nebelhorn. Guten Morgen. Guten Morgen. Bis zu 40 Gäste können hier verweilen. Ein Happen essen im Eisrestaurant oder sich auf einen Drink an der Eisbar treffen. Alles ist möglich. Dabei kann man sogar manchmal den Schöpfern der Eisskulpturen über die Schulter schauen. Doch Obacht am Berg ist immer geboten. Die Männer der Bergwacht üben auch am Nebelhorn regelmäßig mit ihren Lawinenhunden das Auffinden verschütteter Personen. Einer der Männer muss dann wohl oder übel ins Schneeloch. Manchmal im Winter, wenn es recht kalt ist, ist es schön, wenn man im Loch drin ist. Ist er warm? Im Loch ist es schon warm, ja, ja. Man muss sich schon warm anziehen. Ich habe ja so einen Kugelsack noch, weil es das Hände warm ist, wenn ich drauf liege. Aber sonst ist es gemütlich da drin. <lacht> so, Uli, mach jetzt zu, gell? Okay. Uli von Tommy. Alles klar? Alles klar, jawohl. Dann gilt's. Einsatz für Lawinenhund Lukas. Er hat einfach nichts in der Nase. Es reviert halt jetzt ab oder sucht das Gebiet ab, bis er wirklich was, wo er meint, das ist was und dann. Die Fläche ungefähr ist so groß wie ein Fußballfeld. 
Wie lange würde man mit einem Suchtrupp brauchen, um den abzusuchen? Wenn man mit einem verschütteten Suchgerät sucht, braucht es ein bisschen schneller. Aber wenn man mal in der Endphase von der Lawine ist und das mit Sortiermannschaften machen muss, kann das schon über mehrere Stunden nachher dauern. Doch dann wird Lawinenhund Lukas schnell fündig. Ja, was? Ja, was ist Funde? Ja, fein. Nun geht es 393 Kilometer vom Monte Cali weg hoch in den Norden. Zum Pinneberg auf Helgoland. Eine Insel, Wind und Meer. Nordsee-Idylle pur. Aber Helgoland und ein Berg? Es gibt ihn tatsächlich, wie viele Bergtouristen immer wieder begeistert berichten. Wir sind wir auf der höchsten Erhebung des Kreises Pinneberg, 61,3 Meter. Oh, hier kann man sich am Gipfelkreuz festhalten. Alles nahm vor über 20 Jahren seinen Anfang. Uns wurden diese Originalaufnahmen zugespielt. Eine Alpinistengruppe aus Itzehoe hat sich damals aufgemacht. Ihr Ziel, die Besteigung des Pinnebergs. Den herausfordernden Aufstieg schaffen die Bergpioniere damals nicht gleich in einem Rutsch. 15 Meter unterhalb des Gipfels wird erstmal das Basislager eingerichtet. Also die Berge sauber. Ja, die Topografie ist hier wirklich sehr gut windgeschützt. Beste Lichtverhältnisse und immer das Ziel im Blick. Müssen Sie noch ein bisschen akklimatisieren jetzt? Auf jeden Fall. Wir machen noch zehn Minuten Yoga, Atemübungen. Denn es geht ganz schön auf die Puste, wenn wir den Aufstieg nachher angehen. Ja, gute Vorbereitung ist alles. Also wir haben uns natürlich vorbereitet. Der Aufstieg so über die Nordwestflanke wird nicht ganz einfach werden. Wir haben Seile mitgebracht. Wir werden es wahrscheinlich oben äh, am Gipfelkreuz mit Karabinerhaken befestigen. Die letzten paar Meter sind dann doch ein bisschen äh, sehr mühselig, dass wir wohl Aufstiegshilfe benötigen. Das ist aber sonst alles, was wir eigentlich für den Aufstieg brauchen. Ich schaff's. Doch alles geht glatt. Der Pinneberg ist bezwungen. Einige andere Wanderer sind ebenfalls oben angekommen. Ja, die haben die Normalroute genommen, wenn wir nun den Gipfel, den Nordgrad genommen haben, der mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ach so. Der ist ja ohne Sicherung mit, mit Seil und gar nicht zu machen. Damals, vor über 20 Jahren, hat die Gemeinde Helgoland das Gipfelkreuz des Pinnebergs sozusagen offiziell eingeweiht. Vom Monte Cali Richtung Süden. 395 Kilometer entfernt befindet sich die Zugspitze. Majestätisch erhebt sie sich auf 2962 Meter. Höher ist kein anderer Berg in Deutschland. Hoch oben eine alte Schindelhütte, das Münchner Haus. Das Domizil von Hans-Jörg Barth wird der höchstgelegenen Hütte des Deutschen Alpenvereins auf deutschem Boden. Ja, gut. Wirtschaft wieder geöffnet. Sie ist aus mit der Schlaferei. Der Opa hängt schief, Mama hängt schief. Okay, das sind das für so Die Hälfte des Jahres lebt Hans-Jörg Barth hier oben. Genau wie seine Vorfahren, bei Wind und Wetter. Traditionell wird auf seinem alten Ofen gekocht. Das, was Kraft und Wärme gibt. Wir machen die Bergsteigerkost. Wir haben die Nudelsuppen, wir haben Leberknädelsuppen. Oder eine Speckknädelsuppen, wie es der Tag ist. Schneiden die früher in den Schnittlauch. Dann haben wir die Erbsensuppen, wie früher hat der Großvater schon gehabt. Erbsensuppe mit Wurst. Und natürlich ganz wichtig ist ein Kraut. Das ist das Wichtigste, weil wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt da, wenn ich wieder aufmache, dann schiere ich in den Ofen, 
Das erste, einen Ofen einschieren und ein Kraut aufsetzen. Das ist das erste. Das ist ganze Hitten muss nach Kraut riechen. Er will den Leuten etwas Gutes mit auf den Weg geben. Oder einen Platz zur Erholung anbieten. Alles in guter Tradition. Mein Großvater hat 1923 angefangen. Also 100 Jahre sind wir ja so die Familie. 100 Jahre und mit der Frau miteinander. Wir haben es jetzt 40 Jahre. Ist auch eine lange Zeit. Eine schöne Zeit. Auch mit 75 Jahren schläft er noch immer im spartanischen Obergeschoss. Da geht es zu meinen Zimmern auf. Da ist noch für Bergsteiger Unterkunft. So 10, 15 Personen reservieren wir. Und die anderen heben wir auf, die wo jetzt zu verspätet kommen. Die gehen zu Fuß rauf, möchten mit der Bahn runterfahren. Und dann geht um 16.45 Uhr die letzte Bahn. Und um 17.15 Uhr kommen sie. Haben sie keine andere Chance. Und da geht es zu unserem Lager. Da schlafen wir draußen. Ich habe natürlich die schönste Zimmer, das ist klar. Da, wenn ich das Fenster aufmachst, der Vorhang da, das ist schon ein schöner Ausblick. Ja. Es ist zwar immer das Gleiche, aber ich schaue halt jeden Tag anders aus. Der Fensterrahmen ist der Bilderrahmen. Und jeden Tag, wenn ich nachschaue, habe ich ein anderes Bild drin. Die Natur tut mir jeden Tag ein neues Kunstwerk präsentieren. Möglich übrigens, dass die Zugspitze einmal deutlich höher war. Denn vor ca. 3700 Jahren muss sich ein gewaltiger Bergsturz ereignet haben. Vermutlich auch damals schon durch das Schmelzen von Permafrost im Fels. Und das Eis im Innern des Fels könnte durch die Erderwärmung weiter auftauen. Seit über 15 Jahren wird die Zugspitze deshalb wissenschaftlich untersucht. Doch für die Forscher der TU München ist es nicht einfach, zum Permafrost vorzudringen. Jetzt steigen die Temperaturen wieder. Also wir sind ja, bei fast bei 0 Grad. Haben wir 0 Grad im Fels. Schon tatsächlich ein bisschen scary. Man sieht schon, dass es leicht tropft. Die Temperaturen, die steigen ungefähr 0,1 Grad pro Jahr. Das heißt, insgesamt jede 10 Jahre kann man auch rechnen, haben wir 1 Grad mehr Temperatur hier drinnen. Und dieser Bereich von Permafrost ist echt an der Grenze zu schmelzen. Das heißt, es kann bald in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich hier nicht mehr dauerhaft gefroren sein. Wenn diese Bereiche irgendwann auftauen werden, dann wird der Berg nicht mehr so stabil sein. Doch vorerst Entwarnung. Noch ist die Situation nicht dramatisch. Die Zugspitze ist stabil. Auf geht's in die Berchtesgadener Alpen. 429 Kilometer vom Monte Cali entfernt liegt der Watzmann. Imposant und 2713 Meter hoch. Der Watzmann bietet alles für Radfahrer, Wanderer und auch für Extremsportler. Baum gelandet. Also die Landung ist verbesserungswürdig, aber <lacht> sonst geiler Sprung. Es geht auch eine Spur geruhsamer. So kann man auch am Königssee unterhalb des Watzmanns ankommen. Hier trifft man dann auf Radeltaxifahrer Engelbert Eigner. 
Er sucht regelmäßig die Abkühlung im 18 Grad kalten Gebirgswasser. Auf jeden Fall ist es brutal erfrischend, sag ich mal. Gell? Das ist Vor- oder Nachteil, je nachdem, wie man es sieht. Nach längerer Abwesenheit ist er wieder im Schatten des Watzmann unterwegs. Servus, wir haben wieder da, gell? Ich war in Neuseeland unterwegs beim Arbeiten und ich habe mir das so recht idyllisch vorgestellt. So menschenleere Strände und einfach nichts los und so. Und muss man sagen, es ist auch wirklich schön. Nur wenn man es natürlich gewohnt ist, so wie bei uns in Berchtesgaden da, wo, wo viel los ist, dann kommt man an einen Platz, wo wirklich gar nichts los ist, dann fühlt man sich teilweise tatsächlich ein bisschen einsam. Und dann habe ich gesagt, Hacko, das brauche ich irgendwas. Und dann ist mir das Rikscha vorne im Unterkämmer und habe mir dann gedacht, das gehört eigentlich daher zu uns am Königsee. Für Berzgorn wünsche ich mir, dass die Kultur, die wir haben, auf jeden Fall erhalten wird. Es braucht eine gewisse Infrastruktur und so weiter, brauchen wir nicht reden, aber dass halt nicht alles zu stark zugebaut wird, das war mir langfristig auf jeden Fall wichtig. Und ja, und dass alles so bleibt. Also ich finde es ganz gut, wie es ist. Weiter oben ist Bergsteigen angesagt. Für Alexander Huber und seinen Bruder ein Heimspiel. Der Bergsteiger und Extremsportler Alexander Huber lebt mit seiner Familie am Fuße des Watzmann. Zwischen Wald und Wiesen. Vom beruflichen Umfeld her lebe ich ja auf der Bühne. Und das heißt für mich dann schon, dass ich in normalen Zeiten quer durch Europa tingle, mit meinen Vorträgen auf der Bühne viele Leute begrüße als Publikum. Und dann ist es für mich dann schon immer so ein Nachhausekommen, ein echtes Nachhausekommen, wenn ich dann da wieder auftauche, ganz andere Aufgaben habe, eben die landwirtschaftlichen Aufgabe. Da fühle ich mich schon richtig geehrt. Tiere, die jede Menge Pflege und auch jede Menge Futter brauchen. Für Alexander Huber war das eine ganz neue Herausforderung, so abseits vom Berg. So, dann schauen wir mal. Entspannung findet der Profi-Bergsteiger beim Klavierspiel. Das hat er bereits als Kind gelernt. Die Berge bleiben. Doch ob die alten Bauernhöfe eine Zukunft haben, ist ungewiss. Ich bin natürlich weit weg davon, der Zukunft vorzuschreiben, wie sie mit allem umzugehen hat. Ich denke, das Gespür müssen die zukünftigen Generationen genauso mitbringen, wie wir es heute tun. Und es wird hoffentlich dann am Ende aber doch einiges Altes erhalten bleiben. Weil eins weiß man, wenn es mal verändert ist, das Alte, dann ist es so weit, ein großes Stück weit verloren. Der Endpunkt unserer Reise zu den Bergen liegt 452 Kilometer vom Monte Cali entfernt. Der Zickerberg auf Rügen. Er ist vor allem ein Paradies für Schafe. Und die, die sie züchten. Schäfer Frank Westphal ist regelmäßig am Zickerberg unterwegs. Für ihn und die Einheimischen sind es die Zickerschen Alpen. Dina, hier, geh rum. Dina, hier, komm. Und das uns nicht abhauen. Dina, geh rum. Dina, geh. Jetzt kannst du wieder 
Doch egal ob Alpen oder Berg, hier auf 66 Metern Höhe lässt es sich gut grasen. Hey, festhalten! Jetzt kannst du doch wieder laufen. Obwohl es manchmal auch richtig anstrengend sein kann. Oh. Also für den Erstaustrieb heute, ähm, für, oder Erstaustrieb für dieses Jahr, war es sehr gut. Die Schafe waren ruhig, waren eigentlich entspannt und gelassen. Manchmal sind sie so rennig, rennen halt wie, wie wild vor, aber das ist heute alles ausgeblieben. Eigentlich war es ein richtig ruhiger ähm, Auftakt. Seit mehreren Generationen gehört den Westfals hier am Zickerberg Weideland. Die frische Brise auf Rügen bekommt den Schafen prächtig. Wieder steht Nachwuchs an. Da fällt, fällt gleich raus. Auch ein bisschen, also die ist ihre zweite Lammung, das sieht man am weißen Ring. Da weiß ich ist ihre, ist ihre zweite Lammung. Das Lämmchen ist ein bisschen arg klein, aber könnte ein Ticken größer sein. Manchmal sind die Kleinen ja die Mobs fidelen. Ne? Familiennachwuchs. Alles ganz in Familie. Die Kleinen freuen sich, wenn die Lämmchen immer mehr werden und die Herde immer größer wird. Nächste Generation. Mädchen machen das genauso gut oder besser. Gerade was Tierhaltung betrifft. Ja, komm auch mit. Ganz Leben am Zickerberg. Für die Westpfalz. Der schönste Ort, den Sie sich vorstellen können. Komm, wir gehen bis da vorne zu dieser Stelle. Und ich sehe Wasser. Und jetzt, wo die Sonne am Zickerberg untergeht, ziehen auch wir die Wanderschuhe aus. Das waren die deutschen Berge, die Sie kennen sollten. <lacht>